गाइस आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो फेस करते हैं प्रॉब्लम गेनिंग साइज गेनिंग मसल्स जबकि वो सारे वर्कआउट प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं जबकि वो सारे न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं रेस्ट भी प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनके बॉडी में किसी तरह का कोई पेन हमेशा रहता है किसी तरह का कोई स्ट्रेस उनके मसल्स में हमेशा रहता है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी खास तौर पे जो मेरे कॉर्पोरेट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं जो डॉक्टर्स है जो इंजीनियर्स है जो ऐसे कोई पोजिशन में काम करते हैं जहां पर उनको एक ही पोजिशन में बहुत ज्यादा देर तक खड़े होना या बैठना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी कमर में अकड़ आ जाती है शोल्डर बैक और हर तरह का प्रॉब्लम होता है तो इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए जो इंडियन कल्चर है स्पेशली इसमें मसाज का आयुर्वेदा का बहुत ही बड़ा रोल रहा है तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं चाहे वो कॉर्पोरेट वाले हो चाहे वो सेडेंट्री लाइफ वाले हो चाहे वो हाउस हो चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो हर कोई बंदा अपने अपने लेवल में अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस जरूर फेस कर रहा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस हर तरह का स्ट्रेस है तो इन सभी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए डेफिनेटली गाइस हम चूज करते हैं कोई एक ऐसा वर्कआउट या कोई एक ऐसा रूटीन जिससे हमें थोड़ा स्ट्रेस बस्टर मिलता है लेकिन जब बात आती है आ, किसी तरह की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस को रिलीज करने की कोई पेन को रिलीफ करने की तो आयुर्वेदा में और मसाज थेरेपी में ये चीज देखी गई है हमारे पुराने जमाने से हमने देखा है हजारों सालों पहले से जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने देखा है कि वो बहुत सारी ऐसी चीजों को सिर्फ और सिर्फ मसाज के थ्रू और कुछ ऐसी थेरेपीज होती थी जिनके थ्रू वो ये सारी चीजों को क्योर कर लेते थे तो गाइड इसीलिए आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा तो मैं बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ मसाज एंड मैं बात करूंगा कि वॉट टाइप्स ऑफ मसाजेज आर देयर एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट किन किन लोगों को मसाज नहीं लेना चाहिए येस गाइज देर आर फ्यू पीपल हु शुड अवॉइड टेकिंग मसाज तो आज ये तीनों टॉपिक के बारे में बात होगी और राइट तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज गाइज मसाज लेने का सबसे पहला और जो इमीजिएट बेनिफिट है वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा आपको रिलैक्स फील होता है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन का फील होता है और एक वेल well बींग का एहसास होता है एक अच्छा कंफर्ट लेवल और एक वेल well बींग का एहसास होता है और ये वेल well बींग का और रिलैक्सेशन का एहसास इसीलिए होता है गाइज क्योंकि आपके बॉडी में एक हॉर्मोन रिलीज होता है वाई यूर टेकिंग अ मसाज आप रिलैक्स हो जाते हो क्योंकि आपके बॉडी में एक हॉर्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोरफिन तो ये जो एंडोरफिन हार्मोन है ये ब्रेन से केमिकल एक रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको एक वेल well बींग का और एक रिलैक्सेशन का फील गुड फैक्टर आपको महसूस होता है ये सबसे इमीजिएट बेनिफिट है गाइस उसके अलावा गाइस जो आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं एड्रीनलिन कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन इन तरह के हॉर्मोन्स को आप रिड्यूस करते हो बाई टेकिंग अ मसाज ये सारे हॉर्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं एक स्टडी के द्वारा ये भी बताया गया है गाइस कि जब आपकी बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है ऑल्सो गाइस जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जो मसल गेन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन टाइप्स के हॉर्मोन रिलीज होते हैं तो आपकी मसल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आपके जो दूसरे ग्रोथ हार्मोन है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है दैट इज आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि अगर आपको बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स ज्यादा हो चुके हैं और आपकी जो बिकॉज ऑफ योर वर्किंग आउट सो हार्ड अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बहुत ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हो और अगर आप रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हो मसाज नहीं करवा रहे हो आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं होने दे रहे हो तो आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी गाइज अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो आप उसको ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और आपके जो एंडोफिन रिलीज नहीं होंगे तो आप रिलैक्स फील नहीं करोगे आपके मसल्स सोर रहेंगे ज्यादा दिनों तक आपको जल्दी रिकवरी नहीं होगा ये सारे डिसएडवांटेजेज है तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर बेनिफिट ऑफ मसाज सम ऑफ द अदर बेनिफिट ऑफ मसाज आर इट ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द मसल मसल जो टेंशन होता है वो रिड्यूस करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन इट ऑल्सो इंक्रीज योर ज्वाइंट मोबिलिटी ज्वाइंट की जो मोबिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है आपकी
एक लेमिनेशन होता है आपके मसल्स के ऊपर जिसे कहते हैं फैशिया तो जब आप मसाज लेते हो तो आपकी बॉडी को जो स्ट्रेच मिलता है वो जो फैशिया स्ट्रेच होता है तो फैशिया क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपके मसल्स को टाइटन कर देता है तो अगर आप वो फैशिया रिलीज नहीं करोगे तो आपके मसल स्प्रेड नहीं हो पाएंगे अगर आपके मसल स्प्रेड नहीं हो पाएंगे दैट मीन्स आपके मसल ग्रो नहीं हो पाएंगे गाइज तो इसीलिए आपको मसाज लेना जरूरी है क्योंकि आपके मसल स्ट्रेच होना आपके फैशिया स्ट्रेच होना एक्सपांड होना जरूरी है ताकि आपके मसल को ग्रो करने के लिए जगह मिले ऑल्सो गाइज जब आप मसाज लेते हो तो आपकी स्किन ग्लो करती है आपकी स्किन शाइन करती है विच इज ऑल्सो मेजर बेनिफिट ऑफ टेकिंग मसाज तो कौन नहीं चाहेगा यार कि अपनी स्किन ग्लो करे और शाइन करे और मसाज आपको किसी भी तरह की कोई माइनर इंजरीज को रिकवर करने में भी आपको बेनिफिशियल होता है कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है कोई माइनर सी इंजरी होती है कोई बैक पेन शोल्डर पेन इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स uh, को भी ये रिलीज करने में रिलैक्सेशन करने में आपकी इंजरी को रिकवर करने में भी आपको हेल्प करता है आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है क्योंकि लोग जो हेड मसाज वगैरह रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनका लोग कहते हैं हमारे बचपन में हमारे मम्मी और हमारी दादी दादा ये सब कहते थे कि बेटा तेल लगा ले सर पे तेल लगा ले मालिश कर ले वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जब आप मसाज लेते हो आप एक फील गुड फैक्टर आप फील करते हो जब भी आप हेड मसाज करवाते होंगे तो आप खुद फील करते हो कि आपको एक बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है जिससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है प्लस आपका मेंटल मेंटल अलर्टनेस और बढ़ जाता है उसके अलावा आप मसाज लेने से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी रिड्यूस कर सकते हो अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का इश्यू है तो मसाज लेने से वो भी काफी हद तक कम हो सकता है तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस की तो गाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस मायोथेरेपी एक मसाज टाइप है रेमिडियल मसाज थेरेप्यूटिक मसाज इम्फेटिक ड्रेनेज एरोमा थेरेपी बेबी मसाज रिफ्लेक्सोलॉजी शाइटसू एंड स्पोर्ट्स मसाज तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस है गाइज तो अगर आप मसाज लेने जाते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह का मसाज लेना है अब अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस के बारे में एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग फिर किसी वीडियो में फिर किसी वक्त उन डिफरेंट मसाजेस के बारे में डिटेल में बात करें तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन मसाजेस के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा बट इस वीडियो में मैं नहीं बनाऊं क्योंकि अगर मैंने वो किया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और अब हम बात करेंगे कि मसाज किन लोगों को नहीं लेना चाहिए सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज को मसाज नहीं लेना चाहिए अगर आपको किसी तरह की कोई स्किन इन्फेक्शन है या कोई कट हो गया है या कोई इरिटेशन है किसी चीज से या कोई एलर्जी है तो आपको मसाज नहीं लेना चाहिए अगर आपको किसी तरह की चोट लगी है और आप सोचते हो कि मसाज लेने से आप ठीक हो जाओगे तो लेट मी टेल यू अवॉइड टेकिंग मसाज बिकॉज हो सकता है यू विल गेट प्रोन टू फ्रैक्चर ऑल्सो तो अगर आपको किसी तरह की कोई चोट लगी है और उसका पेन है तो आप उस पेन को मसाज से नहीं रिकवर करना चाहिए आपको आपको हो सकता है अगर आप मसाज डालो मसाज करोगे या ज्यादा प्रेशर डालोगे तो आपको फ्रैक्चर uh, भी हो सकता है सो प्लीज अवॉइड टेकिंग मसाज इन सच केस ऑल्सो इफ अ पर्सन इज ओल्ड और उनकी uh, मतलब उनको अगर बहुत ज्यादा ओल्ड है और उनको पहले से ही बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह है तो वो उनको भी मसाज देना अलाउड नहीं है गाइज सो प्लीज अवॉइड गिविंग मसाज टू अ पर्सन हु इज ओल्ड एंड वीक और राइट गाइज आप उनको अलग तरह से एक Uh, हल्का लेयर मसाज का हल्का हल्का uh, मालिश कर सकते हो बट नॉट प्रेसिंग ज्यादा दबाव नहीं डालना है वरना आप उनको और इंजर कर दोगे और राइट गाइज तो ये uh, था हमारा वीडियो आज का जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ द मसाज थेरेपी एंड हाउ मसाजेज आर गोइंग टू बेनिफिट यू टू ग्रो एंड टू रिलैक्स योर माइंड रिलैक्स योर बॉडी एंड परफॉर्म बेटर इन एनी स्पोर्ट्स जो भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं एथलीट्स है वर्कआउट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं, हर किसी को गाइस मसाज लेना जरूरी है क्योंकि आजकल लाइफ इतना स्ट्रेसफुल है फिजिकल मेंटल हर तरह का स्ट्रेस है और मसाज लेने से आप जैसे मैंने आपको बताया जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है फिजिकल मेंटल दोनों तरह का और ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा तो अगर आप सोचते हो कि यार मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मुझे मसाज लेने की क्या जरूरत है या अगर आप सोचते हैं यार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मसाज लेने की क्या ऐसा नहीं है गाइस हो सकता है आपके रिजल्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है अगर आप मसाज लोगे तो और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको आपने ध्यान दिया होगा जब हम बच्चे थे जब हम छोटे होते हैं हमारी मम्मियां हमें मसाज कर करके कर करके बच्चों को जो है आपने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबीज को मम्मी लोग जो बहुत ज्यादा मसाज करती है और करना भी चाहिए अगर कोई मम्मी अपने बच्चों को मसाज नहीं करती है तो प्लीज प्लीज कोई मसाज वाली रख लीजिए या कोई एक्सपीरियंस मसाज वा
तो प्लीज गाइज डू टेक मसाज रिकमेंडेशन मसाज के लिए ये है कि आप एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आपको मसाज लेना चाहिए अगर आप 15 डेज में एक बार लोगे तो भी चलेगा वंस इन अ वीक लोगे तो तो भी चलेगा वंस इन अ वीक लोगे तो मच 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 बेटर लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप 15 दिन में एक बार या कम से कम महीने में एक बार तो आपको मसाज लेना ही चाहिए गाइस तो आई होप मैंने आज का वीडियो में ये मसाज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए फैमिली में शेयर कीजिए उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट लेने दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आई रियली नीड योर गाइज सपोर्ट ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच गाइज बिकॉज आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो अभी तक के आई थिंक मैं आप सबको जानता हूँ पर्सनली मैं आप सब से मिल चुका हूँ तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग देयर फॉर सपोर्टिंग मी और इसी तरह का सपोर्ट हमेशा करते रहना और मैं और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी और क्वालिटी वीडियोज बना कर आऊंगा क्वालिटी कॉन्टेंट लेकर आने वाला हूँ इन फ्यूचर बस इतना है कि थोड़ा टाइम की कमी रहती है तो आई सी माई नेक्स्ट वीडियो Till then take care bye bye